आज के शुरू करब से हलो भाषमान वस्तु धर्मी अलरेडी भाषमान शर्त आर्किमिडिसर प्रसिपाल आर्किमिडिसर प्रसिपाल आगे भिडियो आपलोड कर असुविधा आज एक बार देखे नहीं भिडियो तपर यह भिडियो देखें तो चलो आज के शुरू करा जा भाषमान वस्तु धर्मी प्रपार्टिज अफ फ्लोटिंग बडी प्रपार्टिज अफ ए फ्लोटिंग बडी भाषमान वस्तु धर्म बोल अच्छा अर्थात भाषण एक वस्तु कख भेसे थक शर्तवल तर प्रपार्टी जाना आगे हमारे एक क्षेत्र दोटो जिन एक बार बोलो डिसकस कर दीची जेटा हे एक नम्बर हे ये अलरेडी हमें आगे बोले जे एक सेंटर अब ग्राविटी और सेंटर अब बैन्सि यो जिन आगे जानते हैं एक भाषमान वस्तुर क्षेत्र सेंटर अफ ग्राविटी की ए भाषमान वस्तुर क्षेत्र सेंटर अफ बैनसि की कारण ये दोटो टर्म ना जानले एक क्षेत्र में बेपार बुझते पर क्लियरलि सपोज हमें धरल को मीडियम एक कन्टेनार ये कन्टेनारे मध्य एक लिकुईड रखा आज कन्टेनारे मध्य लिकुईड आ वस्तु एर मध्य भाव भेसे रही भेसे रही है ये एक वस्तु एर मध्य भेसे रही है तो एक क्षेत्र में दोटो पॉइंट के जानते हैं से वस्तुटे सेंटर अफ ग्राविटी और एक हे दोटो टर्म एक सेंटर अफ ग्राविटी और सेंटर अफ बयसि ओके अर्थात जेटे बी सेंटर अफ ग्राविटी बोलते जो बोझाना हो भार केंद्र और सेंटर अफ बयसि मैं प्रवता केंद्र तेल फार्ष्ट डिसकस कर सेंटर अफ ग्राविटी सेंटर अफ ग्राविटी सेंटर अफ ग्राविटी कि वस्तुटार क्षेत्र भाषमान वस्तु क्षेत्र में सेंटर अफ ग्राविटी बोलते कि बुझे ना बुझते ही सेंटर अफ ग्राविटी का बोले एक डिसकस कर दीची डेफिनेशन एक लिखे नहीं चीज डिसकस कर सेंटर अफ ग्राविटी ग्राविटी अफ दबजेक्ट अबजेक्ट इज द पॉइंट थ्रू ओच ग्राविटेशनल फोर्स फोर्स इज एक्टिंग सेंटर अफ ग्राविटी हम वस्तुटार क्षेत्र भाषमान वस्तुर क्षेत्र सेंटर अफ ग्राविटी बोलते को पॉइंट के बोझाना हो जे पॉइंटे जे पॉइंटर मध्य दिए जे बिंदुर मध्य दिए वस्तुटार ग्राविटेशनल फोर्स अर्थात वस्तुटार अभिकर्ष जो बल क्रिया कर वस्तुर क्षेत्र में क्या जी वस्तुटा के अभिकर्ष जो तर मैं अभिकर्ष जो बल निजे दिखे वस्तुटा के टे रखे तेल ओई वस्तुटार मध्य एम एक्ट बिंदु जो बिंदुर मध्य दिए अभिकर्ष जो बल्ट क्रिया कर से ही बिंदुटा के बोलो कि सेंटर अफ ग्राविटी ओके बार नेक्स्ट हमें जो जाब जो डिसकस कर सेंटर अफ बैन्सि तेल निश्चय जो वस्तुटार क्षेत्र में जो धरी ए रखम एक पॉइंट इमेजिन कर लम जो पॉइंट वस्तुटर मैं वस्तुटार ओट क्रिया कर सोचा कथा वस्तुटार ओजन क्रिया कर दिस इज कल्ड सेंटर अफ ग्राविटी एट हे भार केंद्र वस्तुटार भार केंद्र तो जो वस्तुर क्षेत्र क्योंकि एक भार केंद्र थके जो वस्तु से वाटर मध्य एट तरल मध्य निमोजित आमटा ना जो वस्तुर क्षेत्र समस्त वस्तुर क्षेत्र क्योंकि एक भार केंद्र थे और एक जिस एखे रखी जो वस्तुटार क्षेत्र में मसटा जो यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे अर्थात को निर्दिष्ट जैमितिक आकार विशिष्ट जी को वस्तु है जो निर्दिष्ट जैमितिक आकार विशिष्ट जी को वस्तु है और मसटा जी यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे तेल बोले रखी सेंटर अफ ग्राविटी है वो जो सेप्टर ठीक मिड पॉइंटे अर्थात जो ए रखम एक एरक एक जैमितिक आकार आज है निजस्व एक आकार आज है तेल सेंटर अफ ग्राविटी सब समय कहते हैं एड मिड पॉइंटे अर्थात माझे माझे को बिंदुत है तो तक है जख वस्तुटर मध्य मसटा यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे तो ये मान माथा रखते हैं मस जो यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे तेल तरह सेंटर अफ ग्राविटी सब समय तरह सेंटारे है तो 
তাহলে এখানে যদি মাসটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট থাকে ইফ মাস ইজ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে ইন দ্য বডি দেন দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অলওয়েজ কোথায় থাকবে মিড পয়েন্টে থাকবে তখন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা কোথায় থাকবে ইফ মাস ইজ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য বডি দেন ইটস সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইজ অলওয়েজ মিড পয়েন্ট অফ দ্য বডি মিড পয়েন্ট অফ দ্য বডি এটা মাথা রাখতে হবে তাহলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমাকে খুঁজে বের করতে গেলে কি করতে হবে বস্তুটার মাঝামাঝি একটা বিন্দু আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কখন যদি বস্তুটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট থাকে অর্থাৎ বস্তুটা মাসটা যদি সুষমভাবে বন্ধিত থাকে তখন ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তাহলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোন পয়েন্টে তোমরা খুঁজে বের করতেও শিখলে ঠিক আছে নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করবো সেটা কি সেন্টার অফ বায়োনসি তাহলে আমাদের নেক্সট যেটা আমরা শিখবো সেন্টার অফ বায়োনসি এটা লিখে নিতে পারো ভার কেন্দ্র ঠিক আছে নেক্সট যেটা করবো সেটা হচ্ছে সেন্টার অফ বায়োনসি সেন্টার অফ বায়োনসি সেন্টার অফ বায়োনসি কোন পয়েন্টটাকে বলবো আমরা এটা একটা পয়েন্ট তাহলে ভাষ যখন একটা বস্তু কোনো তরলের মধ্যে ডুবে থাকে তখন এটা একটা পয়েন্ট কোন বিন্দুটাকে আমরা বলবো সেন্টার অফ বায়োনসি দেখো আমি একটু লিখে নিচ্ছি তারপর ডিসকাস করছি তোমরা লেখো আমার সাথে দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান the force of buoyancy of the force of buoyancy on the body body is known as the সেন্টার অফ বায়েন্সি তাহলে সেন্টার অফ বায়েন্সি কোন পয়েন্টটাকে আমরা সেন্টার অফ বায়েন্সি বলবো দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান অফ দ্য ফোর্স অফ বায়েন্সি আমরা জানি কোনো একটা বস্তুকে যদি আমরা তরলের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিই দেখো একটা বস্তুকে এখানে এই বস্তুটাকে এই তরলের মধ্যে আমরা নিমোজিত করেছে বা তরলের মধ্যে বস্তুটা এখন ভেসে রয়েছে তো এখন কী বলবো তাহলে বস্তুটার ক্ষেত্রে যখনই তরলের মধ্যে নিমোজিত হবে তখন বস্তুর মধ্যে একটা আপওয়ার্ড ফোর্স ক্রিয়েট করে যেটাকে বলেছিলাম আপওয়ার্ড থার্স্ট বা বায়েন্স বায় যেটাকে বলেছিলাম বায়ন ফোর্স ঠিক আছে তাহলে এই এটা হচ্ছে বায়ন ফোর্স তাহলে এই বস্তুটার মধ্যে বায়ন ফোর্সটা এই বস্তুটার যে বিন্দু দিয়ে কেয়া করে বায়ন ফোর্সটা যে বিন্দু দিয়ে কেয়া করে সেই বিন্দুটাকে আমরা বলবো সেন্টার অফ বায়েন্স ওকে তাহলে সেন্টার অফ বায়েন্সিটা কি তাহলে হচ্ছে এক্ষেত্রে যে প্লবক বলটা বস্তুটার যে বিন্দু দিয়ে কেয়া করে সেই বিন্দুটাকেই আমরা বলবো সেন্টার অফ বায়েন্সি যেটাকে বলা হয় প্লবতা বিন্দু ওকে আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা তার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা যে বিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করবে সেটা হচ্ছে তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওকে আর বায়ন ফোর্সটা যে বিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করবে সেই বিন্দুটাকে আমরা বলবো কি সেন্টার অফ বায়েন্সি দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান অফ দ্য ফোর্স অফ বায়েন্সি অন দ্য বডি ইজ নোন অ্যাজ দ্য সেন্টার অফ বায়েন্সি ওকে এক্ষেত্রে একটু লিখে রাখো এখানে একটু নোট করে নিচে লিখে রাখো যে এই পয়েন্টটা কি হয় না ইট ইজ অলওয়েজ দেন্টার অফ গ্র্যাভিটি it is always the center of gravity of the volume of fluid displaced 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি দুটো বলতে পারি তাহলে প্লবক কেন্দ্রটা কি প্লবতা কেন্দ্রটা কি প্লবতা কেন্দ্রটা আমি এটা বলতে পারি যে যখন বস্তুটাকে তরলের মধ্যে নিমজ্জিত করা হলো তখন প্লবক বলটা বস্তুটা যে বিন্দুতে কেয়ার করে সেই বিন্দুটাকে আমরা প্লবতা বিন্দু বলতে পারি যেটা বললাম দা পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ফোর্স অফ বায়েন্সি অন দ্য বডি ইজ নন অ্যাজ সেন্টার অফ বায়েন্সি ওকে তাহলে সেন্ট সেন্টার অফ বায়েন্সি যেটা বললাম যেটা এভাবে বলতে পারি ডেফিনেশনটা অথবা আপনারা বলতে পারি কি না এই বস্তুটা যে যতটা পরিমাণ জলকে ডিসপ্লেস করেছে যত পরিমাণ জলকে অপসারিত করেছে ঠিক আছে যখন আমি এটাকে ডুবিয়ে দিলাম তরলের মধ্যে তখন এই যতটা পরিমাণ জলকে ডিসপ্লেস করবে যতটা পরিমাণ জলকে অপসারণ করবে সেই যে জলটা আগের অবস্থায় যখন জলটা ছিল তখন তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ তখন তার ভার কেন্দ্রটাই হচ্ছে বেশি বেসিক্যালি প্লবতা কেন্দ্র তাহলে ব্যাপারটা কি হলো না যখন আমি এই বস্তুটাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম তখন কিছুটা পরিমাণ জল অপসারিত হলো এই যে এখানে যে জলটা ছিল সেই জলটা এখন ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে এখন এই জায়গাটা এই বস্তুটা দখল করে নিয়েছে তাহলে এখানকার যে জলটা যে জলটা আগে এখানে ছিল সেই জলটার একটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থাকবে সেই জলটা যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সেন্টার অফ বায়েন্সি তাহলে বেসিক্যালি আমি এটাকে ডেফিনেশনটা এইভাবে বলতে পারি তাহলে সেন্টার অফ বায়েন্সি ইজ আ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার তা যে পরিমাণ ডিসপ্লেস হয়েছে সেই ডিসপ্লেস ওয়াটার আমি শর্টে এটা বলতে পারি ডেফিনেশনটা যে সেন্টার অফ বায়েন্সি হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার এটাও বলতে পারি তাহলে আমরা সেন্টার অফ বায়েন্সি দুটো ডেফিনেশন শিখলাম আর সেন্টার অফ বায়েন্সি সম্পর্কে আমরা ক্লিয়ার হলাম ওকে তো চলো এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমি একটু গ্রাফিক্যালিভাবে একটু যদি দেখাই ধরো একটা বস্তু একটা তরলের মধ্যে এইভাবে ডুবে আছে মানে পুরোপুরি ডুবে নেই মানে ভেসে আছে ধরো এটা আছে তরল স্তর একটা তরল স্তর আর বস্তুটা এইভাবে তরলের মধ্যে আছে এটা একটা বস্তু তো বুঝতে পারছো এখন এই তরল এই বস্তুটার ক্ষেত্রে তরলটা এখান পর্যন্ত আছে মানে এটা তরল এটা বস্তু তাহলে এক্ষেত্রে এই বস্তুটার আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা যদি আমি বলি এটা বস্তুটা মাস ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট আছে তাহলে এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোথায় হবে এর মিড পয়েন্টও হবে ওকে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা কী বলবো এটা মিড পয়েন্ট মোটামুটি দেখে নিচ্ছি ওটা মিড পয়েন্ট সো এই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো কি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আর এক্ষেত্রে এই পয়েন্ট অর্থাৎ এই যে এই এই এক্ষেত্রে যে বায়ন ফোর্সটা যে পয়েন্টে কেয়ার করছে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো কি সেই পয়েন্ট অর্থাৎ এরকম জায়গায় পয়েন্টটা হবে কারণ এই পরিমাণ ওয়াটার ডিসপ্লেসড হয়েছে এখন এই ওয়াটার ডিসপ্লেসড করে এই জায়গাটা দখল করে আছে বস্তুটা তো এই জায়গায় যে ওয়াটারের যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি নিশ্চয় এরকম জায়গায় হবে দেখি বুঝতে পারছো তাহলে এইটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আর এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো এই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো সেন্টার অফ বায়েন্সি সেন্টার অফ বায়েন্সি সেন্টার অফ বায়েন্স তো এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা সেন্টার অফ বায়েন্সের ঠিক উপরে রয়েছে তো যখন বস্তুটা পার্সিয়ালি পুরোপুরি না পার্সিয়ালি যখন ইমার্সড অবস্থায় থাকে তখন সেন্টার অফ বায়েন্সি সবসময় কী থাকে বিলো দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তাহলে যদি যে কোনো পার্সিয়ালি যদি এরকম পার্সিয়ালি যদি কোনো বস্তু থাকে তো নোট করে রাখো যে হোয়েন দ্য বডি হোয়েন দ্য অবজেক্ট ইচ পার্সিয়ালি ইমার্সড পুরোপুরি নেই পার্সিয়ালি যদি ইমার্স থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে সেন্টার অফ বায়েন্সি সেন্টার অফ বায়েন্সি ইজ বিলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওকে তাহলে যদি পার্সেলি মাস থাকে তাহলে দেখলাম সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা কত সবসময় উপরে থাকবে সেন্টার অফ বায়েন্সি সবসময় নিচে থাকবে কিন্তু যদি বস্তুটা পুরোপুরি ডুবে থাকে তাহলে একটা বস্তুটা পুরোপুরি ডুবে আছে তরলের মধ্যে এটা যদি তরল স্তর হয় এখন ধরো এখানে একটা বস্তু পুরোপুরি তরল স্তরের মধ্যে ডুবে রয়ে আছে বুঝলাম এটা একটা বস্তু পুরোটাই তরলের স্তরের মধ্যে আছে তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে না এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে কি না এক্ষেত্রে তার সেন্টার অফ বায়েন্সি এবং সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেম পয়েন্ট হবে যদি পুরোপুরি ফুললি ইমার্স থাকে তাহলে এখানে আমি বললাম ইম্পার্সিয়ালি যদি ইমার্স থাকে অর্থাৎ কিছুটা অংশ যদি জলের মধ্যে ডুবে থাকে তখন তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা অলওয়েজ কোথা থাকে উপরে থাকবে সেন্টার অফ বায়েন্সির
কিন্তু যদি পুরোপুরি তরলের মধ্যে ডুবে থাকে তখন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এবং সেন্টার অফ বায়েন্সি একটা পয়েন্টে ক্রিয়া করবে পুরোপুরি তরলের মধ্যে ফুললি ইমার্স থাকলে আর যদি ফুললি ইমার্স থাকে ফুললি ইমার্স থাকে ফুললি ইমার্স থাকলে তখন সেন্টার অফ বায়েন্সি এবং সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেম পয়েন্টে থাকবে ওকে তাহলে সেম পয়েন্ট তাই এটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো সেন্টার অফ বায়েন্সি चलो तेरा टपिक्स प्रपार्टिस अफ फ्लोटिंग बडी अर्थात भाषमान वस्तु धर्मवल चले जाए तो भाषमान वस्तु धर्मवल धर्मवल फार्ष्टे जो बोलो एक वस्तु भाषण शर्त कौन वस्तु भेसे थक ठीक है तो भाषण शर्त कंडिशन अफ फ्लोटिंग फ्लोटिंग शर्त होते हैं और एक दोटो थे दोटो जिस होते जो एक वस्तु भेसे थे तक हमें दोटो जिस देखो एक हे भाषण शर्त कंडिशन फ्लोटेशन अर्थात भाषण शर्त भाषण शर्त की एक वस्तु कौन एक तरल मध्य वस्तु कौन ये तरल मध्य बेचे थको तर कंडिशन की होता है अलरेडी हमें जी को वस्तु भाषण शर्त हमें आर्किमेडिस प्रिन्सिपाल के जेने से तो एक क्षेत्र में बोलो से क्षेत्र में प्रवक बल्ट हाँ वस्तु अपसारित तरल ओजन संगे जी समान है तेल बो से क्षेत्र में वस्तु भेसे थक तो एक क्षेत्र में भाषण शर्त और शर्टे बी तेल भाषमान वस्तुर ओजन और अपसारित तरल ओजन जी समान है ठीक है अर्थात एक क्षेत्र में भाषमान वस्तु मैं यस्तु भेसे आसमान वस्तुर ओजन जो अपसारित तरल ओजन संगे समान है ठीक है तो एक क्षेत्र में कंडिशन की होते हैं ये हमें बोलते परि जो भाषमान वस्तुर ओजन अबजेक्ट वेट अब दबजेक्ट वेट अबजेक्ट अब द फ्लोटिंग अबजेक्ट फ्लोटिंग अबजेक्ट जो इक्ल्स टू कि वेट अब द डिसप्लेसड वाटर वेट अब द डिसप्लेसड वाटर तेल एक बस्तु भेजे थार शर्त हे कि ना वेट अब द फ्लोटिंग बडी अर्थात जो बडी फ्लोट कर भेसे आई वस्तुटार से ही वस्तुटार वेट जदि वेट अब द डिसप्लेसड व्टारे संगे समान है जमान व्टार के से डिसप्लेस कर समान है दोटो ओजन जो समान हो जाए तक हमें बो वस्तु कि भेसे थक ठीक है ये कंडिशन अच्छा एक वस्तु भेसे तो आज क्योंकि वस्तु कौन साम्यवस्था ही थको और एक जिस के जानते हैं फ्लोटेशन गल कंडिशन अफ इक्ुलिप्रियम कंडिशन अफ इक्ुलिप्रियम कंडिशन अफ इक्ुलिप्रियम देखें एक वस्तु कौन भेसे थको कंडिशन अफ इक्ुलिप्रियम एक वस्तु भाषण शर्त कौन से भेसे थक अर्थात वस्तु जी भार केंद्र और प्लवता केंद्र जी एक ही उल्लम्ब रेखा थे जमन एकटू आगे देखे जे वस्तुटार क्षेत्र में देखो ये वस्तुटार क्षेत्र ये वस्तुटार क्षेत्र में बल्लम जेटा हे भार केंद्र और यहाँ हे भार केंद्र एट प्लवता केंद्र जी एक ही उल्लम्ब रेखा थे मैंने धर एक लाइन बराबर थे तक हमें बो वस्तु सामवस्था थको अर्थात वस्तु स्थित थको सामवस्था थको मैं बेसिकाली हमें बोलो वस्तुता क्यों थको स्थित थको जदि यो पॉइंट एक ही उल्लम्ब रेखार मध्य अवस्थान कर ठीक है तेल एट कंडिशन हे अफ इक्ुलिब्रियम वस्तुटर साम्यवस्था शर्त हे कि वस्तुर भार केंद्र और प्लवता केंद्र एक ही उल्लम्ब रेखे थकते हैं ठीक है मैं एक क्षेत्र में प्लवता केंद्र जी एक वस्तु प्लवता केंद्र एवं एकटाई उल्लम्ब एक भार्टिकल लाइन थकते हैं तो हेयर देंटर अफ ग्राविटी सेंटर अफ ग्राविटी and center of buoyancy are same vertical line जो सेंटर अफ ग्राविटी और सेंटर अफ बायसि जो एक भार्टिकल लाइन बराबर थे तक हमें कि बोलब जे एक क्षेत्र क्यों वस्तुता इक्ुलिब्रियम थे अर्थात वस्तु स्थित थक एक क्षेत्र में धरी एट जो सेंटर अफ ग्राविटी धरी सेंटर अफ ग्राविटी और यहाँ धरल सेंटर अफ बायसि एक ही लाइन बराबर आज देखो एकटाई उल्लम्ब रेखा बराबर आए यम थकल है ना सेंटर अफ ग्राविटी एखे सेंटर अफ बायसि एखे तेल ये उल्लम्ब रेखा बोलते परिना 
তাহলে এখন বলবো যদি বস্তুটার ক্ষেত্রে এরকম একটা বস্তুর ক্ষেত্রে যদি সেন্টার গঠে এরকম এরকম থাকে তখন বলবো এটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে না তাহলে এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে যদি এরকম একই উল্লম্ব রেখা বড় থাকে তখন বলবো ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে এক্ষেত্রে কিন্তু বলবো ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে না ওকে তাহলে এটা গেল কন্ডিশন দুটো কন্ডিশন আর কন্ডিশন অফ ফ্লোটেশন দেখলাম তাহলে একটা বস্তু যখন ভেসে থাকে তখন আমরা দেখলাম তার কন্ডিশন অফ ফ্লোটেশন আর দেখলাম কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম এবার আমরা দেখবো এখানে কত ধরনের স্টেবিলিটি আছে স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডি নেক্সট হেডিং করে স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডি স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডি নেক্সট হেডিং করো স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডি এবার যেটা ডিসকাস করবো সেটা স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডি অর্থাৎ কত ধরনের স্টেবিলিটি আমরা এখানে দেখতে পাই সেটা আমরা ডিসকাস করবো স্টেবিলিটি এখানে দেখো তিন ধরনের স্টেবিলিটি আমরা পাই ঠিক আছে মানে ইকুইলিব্রিয়াম যে কন্ডিশনটা তা আমরা বলি টাইপ অফ ইকুইলিব্রিয়াম অফ এ ফ্লোটিং বডি কতগুলো টাইপ এক্ষেত্রে টাইপ কত ধরনের টাইপ অফ দ্য ফ্লোটিং বডি হয় টাইপ এখানে বেসিক্যালি তিন টাইপের আমরা ইকুইলিব্রিয়াম পাই ঠিক আছে তাহলে স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডিতে আমরা কি বলবো টাইপ অফ ইকুইলিব্রিয়াম কতগুলো ইকুইলিব্রিয়াম পাই এক্ষেত্রে ঠিক আছে দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অফ এ ফ্লোটিং বডি ফ্লোয়িং টাইপস একটা থ্রি টাইপস তো হয় এটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে যেটা আমরা বলি স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম নাম্বার টু আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড নাম্বার থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়াম নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়াম তাহলে আমরা দেখবো যখন একটা বস্তু আমি বললাম সাম্যবস্থায় আছে যেটা আমরা কন্ডিশন দেখে নিলাম কন্ডিশন অফ দ্য ফ্লোটিং বডির যে কন্ডিশন সেটা অ্যারাইজ করেছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি বলেছি যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এবং সেন্টার অফ বায়েন্সি একটা উল্লম্ব রেখা বরাবর রয়েছে তো আমি বলবো বস্তুটা সাম্যবস্থায় আছে কিন্তু সাম্যবস্থা কত ধরনের হয় এক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়াম কত ধরনের হয় এক হচ্ছে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম একটা আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম একটা নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়াম আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে মানে ভাসমান বস্তুরা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে না আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে না নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে বুঝতে গেলে আমাদেরকে জানতে হবে যে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা কি আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা কি আর নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়ামটা কি তাহলে আমরা এখন ডিসকাস করবো যে হোয়াট ইজ দ্য স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম ঠিক আছে তো স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম আমরা কাকে বলবো কোনটাকে আমরা বলবো স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম দেখো স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা হচ্ছে যদি একটা বস্তু সাপোজ ধরো আমি একটু ডিসকাস করি তারপর ডেফিনেশন লিখে দিচ্ছি ধরলাম একটা বস্তু এখানে আছে ওকে এখন কি করলাম বস্তুটাকে আমি এভাবে ধরো এখানে একটা কোনো একটা লিকুইডের মধ্যে একটা লিকুইড আছে এই লিকুইডের মধ্যে একটা ধরো বস্তু এভাবে ভেসে আছে কেউ ভেসে আছে ভেসে আছে মানে ডুবে ভেসে আছে আর কি এরকম একটা বস্তু এখন আমি যদি বস্তুটা এটা আছে তার ইকুইলিব্রিয়ামে আছে মানে এরকম অবস্থায় আছে ইনিশিয়ালি এখন একে কী করলাম স্মললি কী করলাম অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেস করলাম এত কিছু স্মললি একে কী করে ডিসপ্লেস করে দিলাম এখন এরকম আছে আমি সাপোজ ধরো এটাকে আমি ই করলাম একটু ডিসপ্লেস করলাম ডিসপ্লেস করলাম মানে এটা ওয়াটার লেভেল মানে ওয়াটার লেভেল থেকে আসতে করে একটু ডিসপ্লেস করে দিলাম ঠিক আছে মানে আমি যদি এইভাবে ডিসপ্লেস করে দিই বস্তুটাকে এভাবে ডিসপ্লেস করি এখন বস্তুটা এভাবে তো এটা ছিল ইনিশিয়াল পজিশান ইনিশিয়াল পজিশান থেকে একটা একটা সার্টেন অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করে দিলাম বাইরে থেকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করে যদি করি তার দেখে নিই তারপরে যদি ফোর্সটা আমরা তুলে নিই তাহলে কীভাবে বস্তুটা আবার ইনিশিয়ালি কোথায় এরকম অবস্থান ধারণ করবে ইনিশিয়ালি যা ছিল পুনরায় আবার সেরকম হয়ে যাবে যদি বস্তুটাকে যা ছিল ইনিশিয়ালি সেটা আবার পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরে যাবে তো এই ধরনের ইকুইলিব্রিয়ামকে বলা হয় স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম তাহলে আমি বলবো এই বস্তুটা এখন কী ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে তাহলে বস্তু যদি স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তখন বস্তুটাকে যদি সামান্য আমরা ডিসপ্লেসড করি সামান্য যদি ডিসপ্লেস করে থাকো এখানে আমি সামান্য ডিসপ্লেস করেছি এখানে সার্টেন অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লেস করেছি যদি সামান্য ডিসপ্লেস করে ছেড়ে দিই তাহলে বস্তুটা পুনরায় যদি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে তখন এই ইকুইলিব্রিয়ামটাকে আমরা বলবো কী ইকুইলিব্রিয়াম স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম তাহলে এক্ষেত্রে বলবো এক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারছি এক্ষেত্রে বস্তুটা আমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় আবার পুনরায় আগের অবস্থানে ফিরে আসে সেই জন্য ইকুইলিব্রিয়ামটাকে আমরা কী বলবো স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম তো এক্ষেত্রে একটু লিখে নাও যে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা কী হোয়েন এ বডি is given 
a small angular displacement tilted korte paro angular displacement ba tumara likhte paro some uh, tilted jodi amra ta kichu nariye di thik ache tale ekhane samanno angular displacement kori by ki by external force by external by external force tale amra external force te jodi ami samanno ekta angular displace kori tar pore je ki korbe যদি এটা রিটার্ন ব্যাক করে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করে দিলাম তারপরে যদি আমরা ছেড়ে দিই ফোর্সটা যদি তুলে নেই তাহলে যদি আবার রিটার্ন ব্যাক করে তাহলে বলবো স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম হয়েছে তো এখানে লিখো দেন এন্ড দেন ইট রিটার্নস ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল পজিশন जिनल पोजिशन ड्यू टू दा लिखे रखो ड्यू टू दा इंटरनल इंटरनल फोर्स ड्यू टू दा इंटरनल फोर्स which an equilibrium is called stable equilibrium তাহলে কি হচ্ছে যদি একটা বস্তুকে যদি আমরা সামান্য অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করি এখানে দেখো থিটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করেছি তো সেটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করার পর যদি ছেড়ে দেয় তাহলে এটা রিটার্নস ব্যাক পুরোটা যদি আগের অবস্থায় ফিরে আসে কেন আগের অবস্থায় ফিরে আসে যখন আমি একে সামান্য টিল্ট করলাম সামান্য অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম তখন কি হয় এর ভিতরে কিন্তু একটা ইন্টারনাল ফোর্স তৈরি হয় যে ইন্টারনাল ফোর্সটা কেন হয় ইন্টারনাল ফোর্সটা কোথা থেকে তৈরি হয় আমি আসছি ইন্টারনাল ফোর্সটা এই কারণে তৈরি হয় কারণ একটা বস্তু যখন জলের মধ্যে থাকে বা জলের মধ্যে আমরা ওই যে ফুললি বা ইমার্স থাকে তখন তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্টার অফ বায়েন্সে আমরা বলেছি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ক্রিয়া করে কিন্তু যখনই আমি সেটাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ক্রিয়া করছি দুটো ফোর্স একটাই বিন্দুতে ক্রিয়া করছে যার জন্য সাম্য অবস্থায় আসে একটা ফোর্স তাহলে আমি যদি বলি এখন ইনি যখন এটা পুরোপুরি জলের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল সাপোজ ধরো বস্তুরা যখন পুরোপুরি এভাবে জলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল অর্থাৎ এটা একটা বস্তু পুরোপুরি জলের মধ্যে নিমজ্জিত আছে তাহলে এটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আর সেন্টার অফ বায়েন্স তাহলে আমরা জানি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে কী কোন বলটা ক্রিয়া করে না অভিকর্ষ যে বল মানে সেন্ট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা কোন দিকে ক্রিয়া করবে বলে যে দিকে আর এই পয়েন্টে আবার ক্রিয়া করছে কি সেন্টার অফ বায়েন্সি অর্থাৎ ব্লবক বলটা তাহলে একটা বিন্দুতে যদি দুটো বল ক্রিয়া করে তাহলে কি বস্তু সাম্যবস্থায় আছে দুটো বল সমান হচ্ছে এক্ষেত্রে যার ফলে বস্তুটা সাম্যবস্থায় রয়েছে কিন্তু যখন এটাকে টিলটেড করলাম যখন এটাকে স্মল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম তখন কিন্তু আর এই দুটো বিন্দু একটা পয়েন্টে থাকতে পারে না অর্থাৎ দুটো পয়েন্ট আলাদা হয়ে যায় ডিফারেন্স হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায় না এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এবং সেন্টার অফ বায়েন্সের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয় এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয় ধরলাম সাপোজ যখন আমি এটাকে টিলটেড করে দিলাম তখন কী হলো ধরো যখন আমি এটাকে টিলটেড করে দিলাম তখন এটা তো ওয়াটার সারফেস ধরো আমি এটাকে টিলটেড করে এভাবে করে দিলাম এভাবে তো তখন এই যে এই দিকে চলে এলো কি বা এই দিকে তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এখানে থেকে গেল আর এই দিকে নিচে এই দিকে চলে এলো কি ফোর্সটা এটা হচ্ছে সেন্টার অফ বায়েন্সি তাহলে সেন্টার অফ বায়েন্সি দিয়ে কোন ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে সেন্টার অফ বায়েন্সি দিয়ে এই দিকে তৈরি হচ্ছে তো বায়েন্ট ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিয়ে কোন ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে এই দিকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা তাহলে দেখে এই বডির উপর দুটো ফোর্স তৈরি হচ্ছে দুটো অফ এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে এই দিক বরাবর এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে এই দিক বরাবর আর এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে কোন দিক বরাবর এই দিক তাহলে এই দিকে ক্রিয়েট করছে কি বায়েন্ট ফোর্স এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিদ্ধি এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার অফ বায়েন্সি ঠিক আছে এটা বি পয়েন্ট দিলাম এটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি জি দিলাম তাহলে দেখো এই বি পয়েন্টে ক্রিয়েট করছে তাহলে বায়েন্ট ফোর্স ঠিক আছে তাহলে এই দিকে কী ক্রিয়া করছে কোন ফোর্স ক্রিয়েট করছে বায়েন্ট ফোর্স বায়েন্ট ফোর্স আর এই দিকে ক্রিয়েট করছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তাহলে একটা বস্তুর উপর দুটো ফোর্স ক্রিয়েট করছে দেখো একদিকে ক্রিয়েট করছে বায়েন্ট ফোর্স আর এদিকে ক্রিয়েট করছে কী ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তাহলে দুটো সেম এবং অপোজিট ফোর্স একটা বস্তুর উপর যদি ক্রিয়া করে তখন তাদের কী তৈরি হয় তোমরা অলরেডি জানো এর ফলে কি দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যেটাকে বলি কাপল অর্থাৎ দুটো বস্তু একটা বস্তুর ওপর যদি একই বস্তুর ওপর দুটো যদি সেম অপোজিট ফোর্স ক্রিয়েট করে দুটি আলাদা সেম এবং অপোজিট ফোর্স যদি ক্রিয়েট করে একটা বস্তুটার উপর আমি এদিকে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করছি আর একটা এইদিকে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করছি তখন বস্তুটা কী হবে রোটেশন হবে তো যখন এই দিকে বায়েন্ট ফোর্স এই দিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ক্রিয়েট করছে ফলে বস্তুটা কি রোটেট করবে যার ফলে বস্তুটা আবার ঘুরে 
এরকম আছে এই ফোর্সের জন্য ঘুরে আবার ইন্টারনেট চলে আসবে অর্থাৎ এই যে দুটো ফোর্সের জন্যই আবার সে অরিজিনাল আগের পজিশনে আসতে পারে চলো নেক্সট আমরা ডিসকাস করব আনস্টেবল ইকুইপ্রিয়াম ঠিক আছে তার আমরা স্টেবল ইকুইপ্রিয়াম শিখলাম নেক্সট আমরা যেটা বলবো সেটা আনস্টেবল ইকুইপ্রিয়াম তো আনস্টেবল ইকুইপ্রিয়াম কি তো আনস্টেবল ইকুইপ্রিয়ামটা আমি এক ডেফিনেশনে লিখে দিই তারপর ডিসকাস করছি আনস্টেবল ইকুইপ্রিয়াম এখানে লিখো ইফ দ্য বডি ডাজ নট রিটার্ন টু ইটস অরিজিনাল পজিশন টু ইটস অরি জিনাল পজিশন ফ্রম দা স্লাইটলি স্লাইটলি ডিসপ্লেসড অ্যাঙ্গুলার পজিশন হোয়েন গিভেন এ স্মল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট such an equilibrium equilibrium it's called unstable equilibrium dekho eta discuss korchi suppose dhoro eta ami tin to sob position gulo dekhachi tahole eta ekta water container to ekta same water container তিনটা আমরা কন্টেনার নিলাম ঠিক আছে তো আমরা কি করলাম এখানে ওয়াটার আছে আমরা এরকম একটা বস্তুকে এরকম একটা বস্তুকে আমরা এর মধ্যে এরকম অবস্থায় ছিল ঠিক আছে ভেসে আছে বস্তুটার মধ্যে পার্সেল ইমার্সড অবস্থায় ভেসে আছে এখন আমরা কি করলাম বস্তুটার এই দিকে একটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম যখনই বস্তুটার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেস এটা বস্তুটা ছিল এরকম ইনিশিয়ালি ভেসে আছে এখন বস্তুটার একটা স্মল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম তাহলে স্মল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলে কেমন আঁকার শেপটা নেবে তো এরকম শেপ নেবে এরকম তো কি হলো দেখো এভাবে যদি শেপটা নেয় তাহলে কি হবে এই এই যে পজিশানটা যখন ছিল এই পজিশানে ধরো এখানে ধরো সাপোজ এটা ছিল তার জি আর এটা ছিল বায়ন ফোর্স সেন্টার অফ বায়নসি এটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এটা সেন্টার অফ বায়নসি একটা উল্লম্ব রেখাই ছিল আর বস্তুটা এখন সাম্যবস্থায় আছে কিন্তু এই সাম্যবস্থাটা কী সাম্যবস্থা এটা কি স্টেবল না আনস্টেবল ইকুলিপ্রিয়াম স্টেবলটা বুঝতে পেরেছে আর আনস্টেবল বুঝতে গেলে কী করতে হবে আমাদেরকে বুঝতে গেলে একটা সামান্য টিল করতে হবে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করতে হবে যদি সেটা আগের অবস্থায় ফিরে আসে যদি এই আগের অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে বলবো স্টেবল ইকুলিব্রিয়াম আর যদি না ফিরে আসে তখন বলবো এটা আনস্টেবল ইকুলিব্রিয়াম এই যে এখানে রিটার্ন এটা যদি ডাজ নট রিটার্ন টু ইটস অরিজিনাল পজিশন অরিজিনাল পজিশন যদি ফিরে না আসে তো যখন এর সামান্য টিল করলাম তখন কি হলো না এর বায়েন্ট সেন্টার অফ বায়েন্সটা এই দিকে চলে এলো আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা ধরো এখানে আছে তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিয়ে কোন ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিয়ে সেন্টার এখানে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা এখানে চলে ধরো সাপোজ এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা এখন এটা এটা সেন্টার অফ বায়েন্স এটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওকে তো এটা যদি সেন্টার বায়েন্ট সেন্টার গ্র্যাভিটি হয় তাহলে এই দিকে ক্রিয়েট করছে তাহলে তার এই দিকে আর এই দিকে যেটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে হচ্ছে এই ফোর্সটা বায়েন্ট ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে এই দিকে আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা ক্রিয়েট করবে এই দিকে তো এই দুটো ফোর্সের ফলে কী হবে বস্তুটা বস্তুটা এক্ষেত্রে যদি এরকম হয় কি এমন হয় বস্তুটা যদি আগের অবস্থায় ফিরে না আসে আবার আবার পুরো টিল হয়ে যায় আরও বেশি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় তাহলে কী হবে গিয়ে যদি এরকম শেপ নিয়ে এরকম হয়ে যায় শেপটা আর বেশি গিয়ে ধরো এরকম অবস্থায় সাম্যবস্থায় রয়েছে এখন বস্তুটা তখন আমরা সেটাকে বলবো কিস ইকুলিব্রিয়াম তখন এই ইকুলিব্রিয়ামটাকে বলবো আমরা আনস্টেবল ইকুলিব্রিয়াম ওকে তাহলে এক্ষেত্রে তাহলে হয়েছে কি তাহলে এক্ষেত্রে সরি এটা নয় এটা ঠিক মিড পয়েন্ট মানে এটা 
এই দিকে ক্রিয়েট করছে তার ওয়েটটা আর এই দিকে এখন ক্রিয়েট করছে তার বাইন্ড ফোর্সটা এই দুটো ফোর্সের ফলে কি হবে যেহেতু এই দিকে টিল হয়ে গেছে তাই এই দিকে ক্রিয়েট করছে হচ্ছে এটা হচ্ছে জি এটা হচ্ছে বি অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেন্টার অফ বায়েন্সি আর এটা ঠিক মিড পয়েন্টে আমরা দেখছি গ্রাভিটেশনাল সেন্টার অফ গ্রাভিটিটা সবসময় মিড পয়েন্ট হয় এটা এই দিকে না এখানে হবে তো সেন্টার অফ গ্রাভিটিটা ঠিক মিড পয়েন্টে হয়েছে তার সেটা ক্রিয়েট করছে কোন দিকে না নিচের দিকে ক্রিয়েট করছে আর সেন্টার অফ বায়েন্সিটা ক্রিয়েট করছে এই দিকে এই দুটো ফোর্সের ফলে কি হবে বস্তুটা আর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না এই দুটো এই গ্রাভিটি ফোর্সটা এই দিকে ক্রিয়েট করছে এই দিকে তাহলে দুটো সেম আর অপোজিট ফোর্স বস্তুর ওপর ক্রিয়েট করছে এই দিকে একটা নিচের দিকে একটা ওপর দিকে ফলে বস্তুটা কী হচ্ছে এই বস্তুটা এটা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে এটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এই সাইডটা নিচের দিকে নামছে এটা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে বলে আরও বেশি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসড হয়ে গিয়ে এরকম একটা শেপ আকার ধারণ করেছে এখন এটা আবার ইকুলিবিরিয়াম রয়েছে নতুন একটা ইকুলিবিরিয়াম সে পেল পেল ঠিক আছে এই ধরনের ইকুলিবিরিয়ামকে আমরা বলবো কি আনস্টেবল ইকুলিবিরিয়াম নেক্সট এটা লাস্ট যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে নিউট্রাল ইকুলিবিরিয়াম নিউট্রাল ইকুলিবিরিয়াম নিউট্রাল ইকুলিব্রিয়ামটা কি কাকে আমরা নিউট্রাল ইকুলিব্রিয়াম বলবো এখানে ডেফিনেশনটা লিখে নাও ইফ এ বডি বডি হোয়েন গিভেন স্মল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট occupies new position and remains at rest in this new it is said to possess a neutral equilibrium এটা খুব ইজি ঠিক আছে তো নিউট্রাল ইকুইপিটামটা কি যদি আমার একটা বডি আছে একটা যদি সাথে সাথে স্মল আমরা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করি তখন সে যদি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করার পর সে যদি আবার নিউ একটা ইকুইপিটাম নেয় তখন সেটাকে আমরা বলবো কি ইকুইপিটাম নিউট্রাল ইকুইপিটাম সাপোজ এক্সাম্পল ধরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরো এরকম একটা লিকুইডের মধ্যে এরকম একটা বল স্পেরিক্যাল শেপের কোনো একটা বস্তু পার্সেল ইমার্সড অবস্থায় আছে কেন পার্সেল ইমার্সড অবস্থায় আছে এখন কি করলাম আমি এটাকে কি করলাম এটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করলাম বলটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলাম ঠিক আছে বলটাকে যদি ঘুরিয়ে দিই অর্থাৎ এই সাইডটাকে এই সাইডে নিয়ে চলে এলাম ঠিক আছে আর এই পয়েন্টে এ ছিল এই পয়েন্টটাকে আমি এই পয়েন্টে নিয়ে এলাম তো নিয়ে এলে কী হবে যদি আমি এটাকে বলটাকে ঘুরিয়ে দিই সে আবার নতুন একটা ইকুলিবিরিয়াম ধারণ করবে ঠিক আছে এক্ষেত্রে কিন্তু যে যে অবস্থায় রাখবো সে অবস্থায় কিন্তু থেকে যাবে ঠিক আছে সেই অবস্থায় থেকে যাবে এই ধরনের ইকুলিবিরিয়ামকে আমরা বলবো নিউট্রাল ইকুলিবিরিয়াম এক্ষেত্রে কী হয়েছিল বস্তুটাকে যখন টিল করলাম তখন নতুন একটা ইকুলিবিরিয়াম পেল আগের কন্ডিশনে কী করলাম পুনরায় সে আগের অবস্থায় ফিরে এলো যখন সামান্য টিল করলাম তখন পুনরায় যদি সে আগের অবস্থায় ফিরে আসে তখন সেটা স্টেবল ইকুলিবিরিয়াম তাহলে এটার ক্ষেত্রে এটা আনস্টেবল ইকুলিবিরিয়াম আর এটার ক্ষেত্রে এটা নিউট্রাল ইকুলিবিরিয়াম তাহলে বস্তুটা যদি যে অবস্থা যদি টিল আমরা সাধারণ সাধারণত যদি আমাকে বুঝতে হয় কোনটা নিউট্রাল কোনটা আনস্টেবল কোনটা স্টেবল তাহলে আমাকে সামান্য অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করতে হবে যদি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করার পর যদি পুনরায় সে আগের অবস্থায় ফিরে আসে তখন আমরা বলবো এখন বস্তুটা বস্তুটা সাম্য অবস্থাটাকে বলবো স্টেবল ইকুলিবিরিয়াম যদি আগের অবস্থায় ফিরে না আসে যদি আরও বেশি টিল হয়ে যায় তারপর ইকুলিবিরিয়ামে আসে তখন আনস্টেবল ইকুলিবিরিয়াম আর যদি আমরা সামান্য অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট করার পর যদি সে অবস্থায় তারা যদি থেকে যায় তখন সেটাকে আমরা বলবো কি নিউট্রাল ইকুলিবিরিয়াম তার এরপরে হেডিং করে আমরা যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে মেটা সেন্টার অ্যান্ড মেটা সেন্ট্রিক হাইট মেটা সেন্টার সেন্টার অ্যান্ড মেটা সেন্ট্রিক হাইট তো মেটা সেন্টার বা মেটা সেন্ট্রিক হাইট বলতে কী বুঝি প্রথমে ডেফিনেশনটা লিখে নাও মেটা সেন্ট্রিক মেটা সেন্টারটা কি 
मेटा सेंटर हो रहा है फ्लोटिंग बडिर क्षेत्र में मेटा सेंटर पाई जो एक बडी वस्तु जो को लिकुईडर मध्य फ्लोट कर तक तरह क्षेत्र में मेटा सेंटर पाई मेटा सेंटर की मेटा सेंटर हो देख हमें एक डायग्राम आगे ड्र करी तरह मेटा डिसकस कर देखो हुए ने बॉडी हुए ने हुए ने इट इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a floating body जो दिया एक टा फ्लोटिंग बॉडी के तरह में जो दिस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोरी ताले की हबे बस तो टा ना बस तो टा देख बे एक टा ऑस्टिलेशन हबे माने दारा एक टा बस तो ताले मोते डिमोजित अवस्था आ चुका फ्लोट कर चुका एक ओन की कोला मामी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोला से पुलुरे आगे रा बस तो � तो ये ने लिखी हुई है ना इट इस गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी तो जो दी हमने टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोडी ताले की हबे इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट ठीक है सर about a point this point this point is called meta center the meta center hoche ekta bindu जे बिंदु रेसपेक्ट बडीटा कि होता अस्ट्रेटिंग होते थे बार बार अस्ट्रेटिंग होते थे ठीक है अस्ट्रेटिंग मैं बुझते पर मैं बडीट जख ही तरह इनिशियल जो सामवस्था ही तरह हमें जख ही तरह एंगुलर डिसप्लेसमेंट कर लक बडी और जलर मध्य यह अस्ट्रेटिंग हो बार बार एक ही पद बार आर आस जाए बिंदु रेसपेक्ट बडी अस्ट्रेटिंग हो बिंदुटा के बोलो कि मेटा सेंटर ओके ये डेफिनेशन तुम्हारे जिन्हे रखो ये मेटा सेंटर के रखम भाव एक्सप्रेशन करते बोलते मेटा सेंटर के लेकिन हमरे इस भावे बोलते पड़ी जे इटे का हम उन्हें रोको हम एक डिफाइन करते भावे हमरे बोलते पड़ी इट इज़ डिफाइन्ड इट इज़ इट्स डिफाइन्ड इट इट इज़ डिफाइन्ड एस अ पॉइंट ऑफ intersection of the axis of body passing through सेंटर ऑफ ग्रेविटी इटा कहना बोली सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है चं एंड ओरिजिनल सेंटर ऑफ बायंसी ये पॉइंट के बी लिखलाम ये पॉइंट के जी लिखलाम एंड ए भार्टिकल भार्टिकल लाइन पासिंग थ्रो भार्टिकल लाइन पासिंग थ्रो द सेंटर बायन से
of the tilted position of the body তাহলে দেখো মেটা সেন্টার আমি দুটো ডিফাইন করেছি একটা বললাম যে যখনই একটা বডিকে আমরা অস্টিল করলাম সামনে টিল করার পর যদি ছেড়ে দিই বস্তুটা অসলেটিং করতে থাকে যে পয়েন্টের রেসপেক্টিভ ওইটা অসলেট করে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলি মেটা সেন্টার আমরা এটা কারেক্টার ভাবে ডিফাইন করি ইট ইস ডিফাইন অ্যাজ এ পয়েন্ট অফ এ ইন্টারসেকশন অফ অ্যাক্সিস অফ বডি পাসিং থ্রু সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড অরিজিনাল সেন্টার অফ বায়েন্সি ঠিক আছে অ্যান্ড ভার্টিক্যাল অ্যান্ড অরিজিনাল সেন্টার অফ বায়েন্সি মানে ইনিশিয়ালি যখন সাম্য অবস্থায় ছিল তখন তার সেন্টার অফ বায়েন্সি ঠিক আছে এ ভার্টিক্যাল লাইন পাসিং থ্রু দ্য সেন্টার অফ বায়েন্সি B1 of the tilt position of the body. So, A is B1, A position is tilt, so it is the center of buoyancy. And this is initially the center of buoyancy point. So, the center of buoyancy is B. Tilt is the center of buoyancy, so it is B1. So, the center of gravity is B. 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 So, the example is clear. तो सपोज दौर एक रकम एक टा बॉडी एक रकम लिक्विडर मोड़ते भास चे ठीक है सर तो लम अमर ए बॉडी टा लिक्विडर मोड़ते एक रकम एक टा बॉडी आज ठीक है सर तो लेकिन हम बोले सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ लाइन अमने इटा सेंटर लाइन हो बे एक रकम जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी द बेटा सेंटर लाइन एक बार सेंट्रल लाइन एक ए पॉइंट थोड़ा सेंटर ऑफ़ गैबिटी अखान ए पॉइंट एक्यूट कर चुके आर सेंटर ऑफ़ बायंसिट ए पॉइंट चले आए तो ए सेंटर ऑफ़ बायंसिट आ ए सेंटर लाइन टाके जे पॉइंट एक छेद कर बे ठीक है चलो सेंटर ऑफ़ बायंसिट ए दिके क्रिएट कर चुके इटा कमी बाढ़ी दिलाम बाढ़ते बाढ़ते � किंतु इनिशियली यह तो इखाने जी चिलो इटा जी चिलो इखाने बी चिलो इखाने इटा जी इटा बी एक टाइ लाइन बराबर चिलो किंतु जोखोनी अमी टील कोल्लम तो खोन जी इखाने बी टा सिफ्ट कोड़े अखोन है इगलटा बी वन ठीक आचे तले बी वन थी के जिधे अमरा लाइन ड्रॉ कोड़ी ताले ए जी सेंटर लाइन टके � तर एक क्षेत्र में बी वन थे जो लाइन ड्र करी तेल सेंट्रल लाइन के जो बिंदु तक छेद कर बिंदुटा कि बलब मेटा सेंटर ओके चलो तेल पेपर में डिसकस करी जो मेटा सेंट्रिक हाइट तेल मेटा सेंटर मैं शिखल नेक्स्ट हमें डिसकस कर मेटा सेंट्रिक हाइट मेटा सेंट्रिक हाइट है कि ना मेटा सेंट्रिक हाइट हे मेटा सेंट्रिक हाइट मेटा सेंट्रिक हाइट हलो कि ना द डिस्टेंस विटुईन द डिस्टेंस विटुईन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड the distance between center of gravity t of uh, the distance between the center of gravity of a floating body of a floating body floating body and the meta center ठीक है तेल मेटा सेंटर और सेंटर अफ ग्राविटी मध्य जो डिस्टेंस से डिस्टेंसटा के बी मेटा सेंट्रिक हाइट ओके एक क्षेत्र में सेंटर अफ ग्राविटी जी और मेटा सेंटर ये हाइट के बो मेटा सेंट्रिक हाइट तेल जी एम एक क्षेत्र में कि ये हम मेटा सेंट्रिक हाइट ट्रिक हाइट जी एम टाइम बोलो मेटा सेंट्रिक हाइट तो एक क्षेत्र में कि नोट्स तुम्हारा को तीनटे नोट्स एक क्षेत्र में माथे रखे एट एक्साम्पल हिसाब से एम सी क्यों तो इम्पर्टेंट से हे कि ना स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र में स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र में बोलते परि स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र में बोलते द पोजिशन अफ द मेटर सेंटर रिमेन्स हायर दैन द सेंटर अफ ग्राविटी अफ द बडी जी ठीक है तो स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र में बोलो स्टेबल इक्ुलिब्रियम क्षेत्र द पोजिशन अफ मेटर सेंटर 
the position of meta center will the M. M did a meta center is the position of meta center. Subsume goes attack by position of the meta center. M remains higher than center of gravity. Center of gravity upper attack. Take a car ketre, stable equilibrium. Get you the stable equilibrium. High the second subsume more act of the M ta or third center meta center. Always car upper attack by meta center. M remains meta center. Remains higher than higher. Then siege center of gravity. Number two, jeta bol mo ano rakto be unstable equilibrium er khetre unstable equilibrium er khetre. Take a chhe unstable equilibrium er khetre matra rakto be m remain lower than si m ta ki hobe remains lower than g. Or the g er niche thakbe center of uh, lower than center of gravity c g center of gravity. ठीक है सर तले एक इत्रे m टा remains lower than center of gravity तले एक इत्रे देखो इटा चलो stable दे देखी बुस्ता जो stable equilibrium आज चलो जिस एकदम टील कोडे छोड़े तो आप अपनो आगे बुस्ता ने फिर आज भें एक इत्रे m टा ऊपर आया चे किंतु unstable equilibrium के इत्रे m टा सबसे center of gravity नीचे थके कार के इत्रे unstable equilibrium के इत्रे आ neutral equilibrium के इत्रे की है neutral equilibrium के इत्रे neutral equilibrium क्षेत्र हमला की बोलते पारी neutral equilibrium क्षेत्र the position of the meta center coincide with g एक ही बिंदु तो थके ठीक है जी m coincide with center of gravity अच्छा तले meta neutral equilibrium क्षेत्र m टा को तो थके center of gravity एक ही point थके coincide करे center of gravity साथे तले इटे कल meta center meta centric height आज के ये पोज़न तो ही था